सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इंडिया अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज ठीक है ना ठीक हाय हाय अब लग रही है ना वंडरलैंड जैसी ए जैसी हाँ। बताना आरुषि खुश तो हो जाएगी ना इस तैयारी को देख के बिल्कुल खुश हो जाएगी कूट कूट के तेरी ममता नजर आ रही है सजावट में हाँ। अरे गुरु माँ आ गई हाय हाय गुरु माँ आओ गुरु माँ कैसा लग रहा है सिमरन तैयारी तो तूने बड़ी अच्छी की है हाँ ए अजय तू अभी तक स्टेशन गया नहीं अरे सिमरन अभी एट थर्टी हुआ है और ट्रेन आने में भी दो घंटे हैं इतनी देर में तो सारे शहर के चार चक्कर लग जाते हम माना की बेटी आ रही है तुम्हारी पर शुक्र कर आ, गुरुमा ये देखिए जरा आरोपी पे जचेगी ना बहुत प्यारी लगेगी तेरी बच्ची आए हाय मैं वारी जाऊ इस माँ पे जो बेटी पे लुटे जा रही है और वो बेटी उसको इसकी परवाह ही नहीं है अरे जब से हॉस्टल गई है ना एक महीना हो गया एक बार भी कॉल नहीं किया उसने ना कोई चिट्ठी ना कोई पत्री बोला इसे कहते हैं प्यार इस अरुषि के बारे में तो अभी से कह देती हूँ मैं इसके पर निकलाए उड़ जाएगी हाँ चुप कर कल भूई तुम्हारी नजर ने कभी कुछ अच्छा देखा है क्या मत मान मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ एक दिन वो तेरा दिल तोड़ के जाएगी और फिर तू ना खून के आंसू रोएगी कह देती हूँ हाँ अगर तूने आरुषि के खिलाफ एक भी शब्द कहा ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी ले खींच ले ओ, ओ, अब बस भी कर हमारी बेटी आ रही है घर खुशी का माहौल है चल हम डांस करते सब लोग मिल चलो मेरे साथ दोनों डांस करो हाँ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ सिमरन तेरे बच्ची कितनी पतली हो गई है रे ये ये मैं तेरे लिए कुछ लेके आई तेरे हाथ में बहुत अच्छी लगेगी हा कैसा लगा ठीक है थोड़ा सा ओल्ड फैशन है बट चलेगा <laughs> कोई बात नहीं मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का पाइन एप्पल केक मंगाया है हाँ। चला ले बेटी काटना केक अच्छा है ये 
आप लोग खा लो मैं थक गई हूँ मैं आराम करने जा रही हूँ देखा तेवर तो देखो इसके मैं तो पहले से कह रही थी कि पंख लग गए इसके उड़ जाएगी ये जा दो वो बंद कर अरे बच्ची है थक गई हो गए सिमरन जा देख रहे बच्चे को मेरी भी क्या किस्मत है जिस माहौल से मुझे इतनी नफरत है उसी में मुझे अब कुछ दिन और रहना पड़ेगा क्या कर रही हो मां हटो क्या हुआ आरू किसी से झगड़ के आई है क्या ऐसे गुस्से में बात करते चल छोड़ अच्छा कि तू आ गई पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी अच्छा ये बता कि कितने दिन की छुट्टी है और जाना कब है माँ मुझे कहीं वापस नहीं जाना है अब मुझे नहीं करना है वो कोर्स अब मैं छोड़कर आ गई हूँ छोड़ के आ गई लेकिन बेटा तुम्हें ही तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना था ना हाँ तो अब नहीं करना है क्या बेटा एक बार पूछ तो लेती क्यों आप उस कोर्स के बारे में कुछ जानती हो नहीं ना तो जब नहीं पता है तो पूछ के या बताने का क्या फायदा हाँ बेटा लेकिन इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ले ली तुम्हें पता है कितना फीस भरी थी मैंने पांच लाख कोई मामूली रकम नहीं होती है कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए मैंने पैसे जोड़े थे अरे बस करो माँ नाच गाना करके ही तो कमाए थे ना सच का बेटा नाच गा के ही तो कमाया था लेकिन यही हमारा काम है बेटा एक बात याद रखना बेटा आज तू जो भी है ना उसी नाच गाने की कमाई से अलिल मेरा बच्चा भूख लगी है खाना चाहिए ले 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 ये तुम्हारे लिए मुझे पता है कि मेरा गिफ्ट मेरी आरुषि से सुंदर नहीं होगा नाना यहां नहीं आईने के सामने जाकर देखा और फिर मुझे बता दो कि मेरी आरुषि ज्यादा सुंदर है या मेरा गिफ्ट कंगन काफी महंगा लगता है होगा मुझे तो ये महारानी आंटी ने गिफ्ट में दिया था अच्छा मतलब गोद भराई शादी और खुशियों के मौके पर नाचने वाले इतने अमीर होते हैं वो सब तो ठीक है तुम्हारी जॉब का क्या हुआ वो मुंबई वाली हाँ आया था मेरे दोस्त का फोन बोल रहा था कि कुछ दिनों में हो जाएगी तुम प्लीज जल्दी करो रवि अब मैं माँ के साथ और नहीं रह सकती मैं ऑलरेडी इन किन्नरों के साथ जितना टाइम बिताना था उससे ज्यादा टाइम बिता चुकी हूँ अब मेरा दम घुटता है यहाँ पे अरे पता है बस कुछ ही दिनों की बात है फिर उसके बाद मैं इन किन्नरों की मंडली से कहीं दूर ले जाऊंगा तुम्हें अब तुम उस पर आ दो हेलो हाँ हाँ मैं पार्टी में आ जाऊंगी ठीक है रखती हूँ हाँ बाय
कैसा लगा अपने बचपन के दोस्त से मिलके अच्छा देख बेटा यू पार्क में मिलना तो ठीक नहीं है ना मैंने तुम्हें रवि के साथ पार्क में देखा मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ वो लोफर इंसान है वो सही आदमी नहीं है तो अब अगर कोई मुझसे अच्छे से बात करे तो मैं उसे गाली दूंगी क्या बाबा रे बाबा गाली मत दे लेकिन यू गले मिलने की भी तो जरूरत नहीं है ना वो एक नंबर का बदमाश उसकी कोई इज्जत नहीं है देख बेटा वो बचपन में तुम्हारा दोस्त रहा होगा लेकिन तू अब बड़ी हो चुकी है और वो बुरी संगत में रहता है और वो उम्र में भी कितना बड़ा है ना मेरी मान तो उससे अब मिलना छोड़ दे सही कहा तुमने मैं बड़ी हो गई हूँ और अपने भले बुरे का समझती हूँ वो जैसा भी है कम से कम मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान तो है आपकी तरह तो नहीं है इतना समझाया था सिमरन तो कि गोद मत ले उसे वो हम जैसी नहीं है बड़े होने पे बखेड़ा खड़ा करेगी पर तुमने कभी नहीं मेरी सुन बीस साल तुमने अपनी खुशियां न्यौछावर करके उसे बड़ा किया और तुम्हें इसके बदले में क्या मिला बेजती और ताने ओहो जाने दो अजय माँ बेटी में ऐसा होता रहता है तुम तो माँ बेटी के झगड़े को दो दुश्मन देशों की लड़ाई बताने में लग गए दुश्मन तो मैं हूँ तुम्हारा हम दोनों शादी करके खुशहाल जिंदगी जी सकते थे पर तुम्हें तो अपनी बेटी के लिए नाच गा के पैसे कमाने थे अब भुगतो तो? बेटिया हो मेरी हाँ थोड़ा गरम दिमाग बस देखना थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी मैं जानती हूं ना अगर वो कुछ गलत बोलती है तो उसे पछतावा भी होता है तू तो फिकर मत कर रहे सब ठीक है हम दोनों के बीच की बातें हम तक ही रहने थे कितना सुंदर हार है ए जस्सी देखना ये मेरे पे बहुत जचेगा गुरु मां कल पूजा में मैं यही हार पहनूंगी आए हाय पूजा में पहनेगी ये हार बनाए कम उम्र वालों के लिए तेरे लिए पहनना है तो कुछ सिंपल पहन जैसे कि ये बुड्ढी कहीं की तूने बुड्ढी कहा मेरे को रुक ए जा तू इधर वो मजाक कर रही है हाय दैया अजय जी आजा बेटा आजा। गुरु मत प्रणाम वो मकान मालिक का नोटिस आया दो महीने के बाद हमें घर खाली करना पड़ेगा वो हमारी 25 साल की लीज खत्म हो रही है अब एक और झमेला आ गया अरे इतने कम समय में कौन देगा हमें लीज पर मकान और वो भी हम लोगों को मैं बात करके संभालती हूं ना आप चिंता मत कीजिए ठीक है अब कड़के जब तुम्हारी जेब भी गर्म नहीं थी तो उस लड़की को कैसे पसंद किया तो वो तो कूर है एकदम मासूम कच्ची गली देख अगर वही लड़की चाहिए ना तो जेब तो डीली करनी पड़ेगी तू तो जानता ही है या तो पैसा या लड़की अब सोच ले एक एक मिनट दे तुम देर में कॉल करता हूं देखो क्या लग रही है यार रवि तुम्हारी जॉब का क्या हुआ वो मुंबई वाली जॉब का क्या हुआ अरे मुंबई की जॉब तो कभी भी मिल जाएगी अभी मुझे दुबई से एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया है हाँ? अगर मिल गई ना तो लाइफ सेट हो जाएगी वाह 
ये तो और भी अच्छा है दुबई जाकर मुझे हमेशा से इन किन्नरों से छुटकारा मिल जाएगा बस तुम अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो तुम्हारा पासपोर्ट बनवाना ना उसके बाद हमारे सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी सीधा दुबई पर रवि उससे पहले हमारी शादी हो जानी चाहिए हाँ माई डियर लव सब हो जाए मैं मौका देखते ही घर वाले से बात कर रहा हूँ तुम बिल्कुल परेशान ना अभी खतरे से बाहर है लेकिन डॉक्टर साहब इन्हें हुआ क्या है इन्हें माइनर अटैक था मुझे लगता है इन्होंने ज्यादा टेंशन ले लिया है आप अपनी जिम्मेवारी कम करिए और बाकी सब में बांट दीजिए सो गेट वेल सोन ओके मुझे लगता है डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं सही फैसला लेने का वक्त आ गया है मेरे बात कौन संभालेगा ये सब आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा हो इससे पहले इससे पहले मुझे अपनी जगह सही हाथों में दे देनी चाहिए बोलो माता रानी की माता रानी की गुरु माँ आप तबियत ठीक है ना गुरु माँ एम एल के यहाँ जलसे में जाना है न्योता भेजा है उसने और हाँ सिमरन तो वही चमकदार वाली साड़ी पहनना बहुत जमती है तू उसमें और देख लेना सारे के सारे लोग जलसे में तुझे ही देखेंगे और खूब पैसा लुटाएंगे तेरे ऊपर हाँ नहीं नहीं बब, तुम लोग जाओ मैं नाचने नहीं जा सकती अगर मैं भी चली गई तो गुरु माँ का ख्याल कौन रखेगा कैसी बातें कर रही है सिमरन तू 
अगर तू नहीं जाएगी तो तेरे बगैर महफिल कैसे सजेगी हाँ और वो कोई छोटी मोटी आसामी नहीं है एम एल एम एल अरे तुम्हारे लिए तो खास तौर से बोला है उसने अरे तुम्हारे डांस का तो फैन है वो अब तुम ही नहीं जाओगी तो भड़क जाएगा वो सिमरन मुझे लगता है अजय ठीक कह रहा है उस एम से हम बिगाड़ नहीं सकते ये घर की लीज बढ़ाने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं जा मेरी बच्ची जा हाय हाय कितना प्यारा बच्चा है सिमरन तेरे डांस का तो पहले से मैं दीवाना हूं बस मेरे बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दे कि इसको किसी की बुरी नजर ना लगे हाय मेरे सरकार आपकी नजरों की नायत बनी रहे अब पूरी टोली की जिम्मेदारी मुझ पे है बस आप दया दृष्टि बनाए रखिएगा अरे आयुष बिटिया कितनी बड़ी हो गई हो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो कहीं किसी की नजर ना लग जाए यही है वो किन्नर की बेटी अरे यही किन्नर तो माँ है इसकी यही है वो किन्नर की बेटी की अरे यही किन्नर तो माँ है इसकी ये देखिए जरा आरोशी पे जचेगी ना ये क्या कर रही है तू? तुम्हें हो क्या गया है तुम मुझे पहली बार तो नाचते हुए नहीं देख रही है ना बस बहुत हो गया अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक बना के रख दिया आपने जैसे देखो मजाक उड़ाता है मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि भरे बाजार में अपना मजाक बना दू अच्छा ठीक है अगर मेरी बच्ची को मेरा नाचना पसंद नहीं है ना तो मैं आज से ही छोड़ दूंगी इससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी क्या जिसे किन्नर को अपनी माँ बोलना पड़ता है किन्नर आपके और हमारी तरह खुदा के बनाए इंसान होते हैं लेकिन फिर भी समाज किन्नरों को इंसान होने का हक नहीं देता आज भी समाज किन्नरों को अलग ही रखता है लोग किन्नरों को अपनी खुशियों में शामिल तो करते हैं लेकिन उनके दर्द और तकलीफ से किसी को कोई लेना देना नहीं होता क्या आपने कभी सोचा है जिनकी दुआओं का असर इतना बड़ा होता है वो खुद दया और नफरत के बीच क्यों पलते हैं आरुषि को पूरा हक है कि वो जिसके साथ चाहे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे लेकिन पाल पोस कर जिसने उसे बड़ा किया उसकी किन्नर माँ सिमरन के प्रति क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है सिमरन को बार बार बेजत करने से पहले क्या आरुषि ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसे वो धुतकार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो है जिसकी लोरिया सुनकर उसने कभी अपना रोना भुला दिया था लेकिन आरुषि ने सिमरन के साथ वही रुख अख्तियार किया जो हमारा समाज किन्नरों के साथ करता है आरुषि की परवरिश के बदले सिमरन के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है क्या वो इतना ही है या आगे चलकर इसे भी कुछ बड़ा होने वाला है बहुत रो लिया सिमरन तुमने अब तो मैं आगे से बिल्कुल नहीं रोने दूंगा अरे भगवान ने हमें अपनी नई जिंदगी शुरू करने का एक बड़ा मौका दिया खुजराओं में पार्टनरशिप के साथ साथ एक गेस्ट हाउस चलाने का बढ़िया मौका मिला बस थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है सिर्फ पांच लाख रुपए का सिमरन मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा सिर्फ इतने पैसे दे दो हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें कुछ नहीं है मेरे पास तो तू जानता है आरुषि की फीस और एडमिशन में पांच लाख रुपए भरे हैं मैंने लेकिन वो तुम्हारा पैसा नहीं था सिमरन हम दोनों का पैसा था 
तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कब तक ऐसे नाश्ते गाते रहेंगे हम लोग कोई दूसरा काम करना चाहता हूं पैसे कमाने के लिए हाँ तो करना बाबा किसने रोका आर उसी के लिए तुम्हारे अंधे प्यार ने अरे क्यों नहीं समझती हूँ मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुम हो कि अपना सारा प्यार सारी कमाई उस आरुषि पे लुटा रही हो देखना एक दिन तुम्हें ऐसा धोखा मिलेगा कि तड़प के रह जाओगी तुम चुप बस मुंह बंद मैं आरुषि के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती और जब दूसरे लोग कहते हैं तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता लेकिन आज तू बोल के मेरा सीना चल्ली कर दी मुझे लगता था कि कोई समझे ना समझे लेकिन तुम तो मेरे प्यार को समझोगे लेकिन तूने आज मेरा भ्रम भी तोड़ दिया मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी अजय सब समझती रह तू थक गई है पिस रही है मेरी बात ध्यान से सुन यह देख हाथों की लकीर है हमारे हाथ की लकीरों में परिवार की लकीर नहीं होती रे बेटा चाहते हैं कि कोई हमें अपनाए मगर ना तुझे एक मौका मिला अच्छा किया तूने बेटा बहुत अच्छा किया यह दुनिया वाले तेरी ये बात समझे ना समझे ये गुरु मां समझती है मैं तो बस चाहती हूं कि उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकू वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो अच्छा ही होगा ना मेरे को मालूम रे अपने से ज्यादा तू उसके बारे में सोचती है अपने से ज्यादा तू उससे प्यार करती है उसकी हर बेजती बर्दाश्त करने के बाद उसकी हर झिड़क बर्दाश्त करने के बाद तू उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है रे और ऐसा वो ही कर सकता है जिसके दिल में माँ का वास हो तूने माँ होने का फर्ज निभाया ये दुनिया बहुत जाले में रे आम लोगों के दिल को ना ही समझेगी तू अपने बैठे का ध्यान रख आ? ध्यान रख ए तेरी गुरु माँ तेरे साथ कड़ी है तेरे साथ कड़ी है बेटा अरे बच्चे रवि प्लीज मेरा पासपोर्ट जल्दी से बनवा दो मैं इन किन्नरों के बीच बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती रहने की जरूरत भी क्या हम दोनों अपना फ्यूचर खुद बनाएंगे और शादी हमारी शादी का क्या तुमने अपने घर वालों से बात करी हाँ बात की थी लेकिन बात करते बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई आयुषि उन लोगों को तुमसे कोई दिक्कत नहीं लेकिन बस उनका यही कहना है कि शादी में जो किन्नरों की टोली आएगी उसका क्या सारी रिश्तेदारी में थू थू हो जाएगी लेकिन तुम चिंता मत करो बस एक बार पासपोर्ट बन जाए फिर हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ से लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है बापू एक फूटी कौड़ी खर्च निकले तैयार नहीं है और इन सब काम में कम से कम एक लाख रुपए लगेंगे अब समझ नहीं आ रहा है कि एक लाख रुपए का जुगाड़ कहां से करो और यही मौका है ऋषि तुम्हें यहां से उड़ा ले जाने का और बिना पैसों के ये सब कैसे होगा एक लावर इस बच्चे के लिए उसे पालने वाली माँ ही उसकी दुनिया होती है लेकिन आरुषि उसी दुनिया से निकलने की बेचैनी और छटपटाहट में कुछ ऐसा करने जा रही है जिसका परिणाम ही साबित करेगा कि आरुषि ने जो किया वो सही था या गलत पर इतना जरूर है कि 20 साल की परवरिश पर विश्वास न करके आरुषि उस इंसान पर विश्वास कर रही है 
जिसे वो बस थोड़ा सा जानती है इस उम्र में तजुर्बे के बिना जोश में इस तरह की गलतियां हो जाती है क्या आरुषी भी ऐसी कोई गलती करने जा रही है जिसका परिणाम बेहद घातक होगा दो तीन की तो बात है अब ठीक हो जाए कल बिल्डिंग के ओनर झुंझुनवाला से लीज बनवाने के लिए मीटिंग रखवाई एमएलए साहब ने कितना मांगा उस मारवाड़ी ने मैंने बैंक से दो लाख रुपए निकाल लिए गुरुमा अब भगवान जाने कितने रुपए लेंगे लेकिन अगर बात पक्की हो गई तो हमें एडवांस देना होगा मैंने पैसे लॉकर में रख दिए ठीक है आप आराम कीजिए अरे माँ आओ बैठो ना वो खाली बैठ के मैं क्या करूंगी इसलिए मैंने सोचा है कि अब अपनी आगे की पढ़ाई मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से करूंगी माँ उसके लिए मुझे थोड़े से रुपए चाहिए अच्छा ये तो अच्छी बात है लेकिन बेटा रुपए तो नहीं है मेरे पास जो थे वो तुम्हारे कोर्स में लगा दिए लेकिन तू चिंता मत कर कब से शुरू करना है बाबा बोलना जितने भी फीस लगे मुझे बता देना माँ मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ उस दिन गुस्से में ना जाने में क्या क्या कह गई मुझे प्लीज माफ कर दो बाबा रे बाबा भूल जाओ उसको एक माँ और बेटी में झगड़ा भी होता है और प्यार भी मैं तो कब का भूल गई अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर तू पढ़ लिख के कुछ बन जाए यही तो मेरा सपना है तुम्हारी कामयाबी में ही तो मेरी खुशी है माँ बच्ची ये सिमरन किसके लिए प्लेट सजा रही है रे तू गुरु माँ के लिए उनके कमरे में लेके जा रही वाह मेरी सिमरन वाह बहुत अच्छा खेल रही है तू हम्म पहले ऐसी परवाह दिखाई कि गद्दी तेरी हो गई अब क्या इरादा रे तेरा ऐसी क्या बात कर रही है रे छोड़ मुझे तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है क्यों जाने क्यों दू जो पूछ रही हूँ उसका बताना पहले गुरु माँ को झूठा प्यार दिखा के गद्दी ले ली चाबी ले ली और अब धीरे धीरे सारा पैसा लुटा देगी है ना अरे ये पैसा हम सब लोगों ने अपनी मेहनत से कमाया है अगर तूने हमारे सबके हिस्से का पैसा उस चिड़िया पे उड़ाया ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा हाँ और तेरा तो बुरा होगा ही जब तू लुट जाएगी ना तेरे पास कुछ ना बचेगा तो तू रोएगी मैं कह देती हूँ हाँ बाबा रे बाबा कैसी कैची की तरह जबान चल रही है तुम्हारी अब एक भी शब्द बोली ना क्या करी रे तू तुम्हारी अरे बाबा इतना गुस्सा बच गए रे और तू भी बस कर हाँ बोले देती हूँ अरे सही तो कह रही थी मैं क्या सही कह रही थी जश्न में जाना है हमें खड़ी हो अब
गुरुमा गुरुम से आवाज कैसी आ रही है गुरुमा कौन आ रहा था कौन कोई फोन उठा रहा है तुम आवाज ना ने तुम्हें शोर करके सबको बुला लेगा सोचते हैं हाँ वही तुम्हारे अपने हैं क्योंकि आज मैं समझ गए तो बुरी की जैसी हो शुरू से लोग मुझे कहते थे कि तुम प्यार को नहीं समझोगी मैंने मैंने किसी की नहीं मारी तो यार चीज दी क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेच ही पाना था लेकिन देख आज तूने मेरा सारा कर्ज उतार दिया अच्छा क्या गुड़िया मेरे जैसे इंसानों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए तुम जैसी लड़की को बेटी समझ के पालने की सजा तो मिलनी चाहिए थी ना लेकिन तुझे मुझे जो भी सजा दे रहे थे लेकिन ये पैसे मेरे नहीं है इसे मैं तुम्हें लेके नहीं जाने दूंगी रवि रोक ऐसे मुझे रवि रोको रवि इसे रोको आरु रवि देख क्या रहे हो मारो रवि चाकू मारो रवि मारो जल्दी चलो यहाँ से सुमन 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 क्या किया तुमने गुरुवा गिरफ्तार कर रही ने गुरुवा जल्दी अब लो लो तूने इतना बड़ा धोखा किया क्यों? 
सूरज जिस थाली में खाया तूने उसी में चेत किया अरे तो उसने तुझ जैसी अनाज को माँ की ममता दी हम सब लोगों के लाख कहने पर भी उसने अपना सब कुछ नशावर कर दिया और आज आज देख आज देख क्या है उसके पास सिमरन तू खुद देख ले रे अरे मैं गलत नहीं थी रे तुझसे बड़ी आप आगिन कोई नहीं होगी इतने प्यार के बदले में भी तुझे क्या मिला तू गलत नहीं है रे ये इतने प्यार के लायक नहीं है नहीं बच्चे तू अब आगे नहीं रे अब आगे नहीं तू अरे तेरा प्यार तो बहुत अनमोल है बहुत अनमोल अरे अब आगे तो ये है ये 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 जो तेरा प्यार का मोल नहीं समझ पाई रे बच्चे तो फिकर मत कर जादो हम सब मिलकर यहाँ पर हसी खुशी एक साथ रहेंगे डॉक्टर ले जाओ इससे लेके चलो इन्हें ले जा रहा अपना ख्याल रखना बेटा <laughs> जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो उसे जिंदगी देती है और जब कोई किसी अनाथ बच्चे को गोद लेता है तो वो उसे नई जिंदगी देता है सिमरन ने भी आरुषि को एक नई जिंदगी दी उसे बड़ा करने के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया यहाँ तक कि उसने अपनी गाड़ी कमाई भी उसकी पढ़ाई में निछावर कर दी पर उस बेटी ने क्या किया शुक्रगुजार होने के बजाय उसने उस माँ के सीने में खंजर उतार दिया आरुषि और रवि सिमरन को जान से मारने की कोशिश और चोरी की साजिश के जुर्म में सलाखों के पीछे है लेकिन पीछे रह गया एक अहम सवाल कि हमारे समाज में सभी के लिए बराबरी का दर्जा देने के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करके एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसके बाद एजीबीटी समुदाय को बराबरी का हक मिलने की एक नई उम्मीद जागी है समाज में हम भी यही आशा करते हैं कि आगे चलकर हमारे समाज में कोई भी सिमरन सिर्फ किन्नर होने की वजह से किसी भी भेदभाव या अपराध का शिकार नहीं होगी इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची घटना के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज